Chamado. Muito bom. Ok, bora lá. As histórias do violão de hoje nos leva a Portugal. Vamos conhecer um pouco sobre a história da guitarra portuguesa e a origem dos fados. Incrível, o que faz bem morar nesse lugar? Olha aqui. Ô, ô, Oscar, ó. Esse ferramenta é trabalho. Eu vou mudar pra cá. Tens que mudar pra eles. Não, não quero aquele caldo. Olha só. Olha, já viste esta guitarra? Santuário. Agora aqui, não é? É. Mas tu, mas tu também mudaste muito os timbres quando começaste a dar verniz no interior das guitarras, não? Sim, e depois tem a ver com a grossura das madeiras, tudo mudou tudo, mudei tudo. Esta tem um som disso. Essa coisa do vibrato tem a ver com, com, com a largura dos, dos traços, não tem? Claro. Também. Não, tu podes fazer isso na Não, mas um bandolim não soa, não tem esse vibrato. Não, porque tem uma tensão de corda diferente. Isso. A maior é muito tensão. mais tensionada. Por isso que não dá esse vibrato. Não né? dá, não dá. E é mais agudo ainda. Oscar, eu estou vendo duas guitarras portuguesas aqui com as cabeças diferentes. O que, que é isso? Me, me conta. Isto é para é também... Existem várias... Existem as diferenças maiores entre a guitarra de Coimbra e Lisboa tem a ver com um bocadinho com o formato. O a formato também? A guitarra de Lisboa é um bocadinho mais, mais redonda e a guitarra de, de Coimbra é mais em pera. Estás a ver? É mais, é em, mais uma pera. É mais uma pera. Esta é mais arredondada. O som varia uma coisinha de nada, mas é, tocam-se da mesma forma. Uh -huh. E também depois para distinguir a guitarra de Coimbra é, tem a ver com essa forma e também tem a ver com a, com a cabeça da guitarra. A cabeça da guitarra de, de Lisboa é uma voluta trabalhada, não é? É uma voluta musical trabalhada. É uma voluta. Voluta. Uma voluta. E a guitarra de Coimbra é mais simples, é uma voluta, mas com uma lágrima. Não, não, Como se fosse uma lágrima. É mais simples, não, não, não tem tanto trabalho. E isso, isso foi definido quando, você sabe, não? A história não, é, isso eu não sei muito bem, mas eu penso que as guitarras de Coimbra Uh, eram muito tocadas, foram, eram, eram muito tocadas pelos, uh, pelos estudantes e pá, aquilo, claro, os estudantes, de qualquer maneira, os instrumentos uh, andavam de qualquer maneira pelo chão e, e era característica de Lisboa, já desde que a guitarra se conhece, ter a voluta Sei. e eles, pra, pronto, não quiseram, uh, quiseram um instrumento mais simples porque os estudantes também não tinham dinheiro, se calhar e, e a guitarra Lisboa era mais cara, porque também tinha mais trabalho, né? E então eles optaram por inventar, se calhar, a, a luta. E é mais parecida com, a tal, com o tal instrumento de onde dizem que a guitarra veio, com, que é com o inglês. Que é, que é aquela guitarra inglesa. Sim. Isso aqui é de abeto, né? É, mas esse é especial. Eu estou vendo. <risos> Nossa, que lindo. Posso tocar? Pode. disposição da afinação desse instrumento, ela é feita para isso, né? É para ela ficar suando como se fosse por simpatia. Tem, por exemplo, porque tens dois Cs, ah. tens Si, Lá, Mi, Si, Lá, Si, Lá, Ré. Si, Lá, Mi, Si, Lá, Ré. Repete, há aqui duas notas que são repetidas. Por exemplo, esta é igual, esta é igual a esta. E esta é igual a esta. E ele fica suando. Fica, claro. Fica suando. Exatamente. Fica, fica provocando o tampo. Exatamente. Você fala que essas escavadas têm muito mais som do que isso? A nível sonoro, não é isso. É que a, 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 a primeira impressão parece uma coisa tão velha, como você falou, das construções dos instrumentos assim, é, escavado. primitivo, de escavar. Mas como é que é isso? Você escava também direto? Sim. Né? Tenho aqui, tenho aqui uma para tu ver. Essa? 
Ah, dei sacchi, eh? dei ah, yeah. che era una vera è tutto scavato. Ah, e depois scavato. è forrada con una tela di madeira fininha. E isso tem um som que não estás a ver, nem sequer, não imaginas que é. Palhetas que você tem na mão, o que, que são isso? Eu tenho são umas unhas postiças, normalmente isto, isto é feito, cada, cada guitarrista, cada músico faz as unhas à sua medida. Isto são, são digamos que é um, são peças muito, muito pessoais. Este, estes oh. materiais têm um, têm um registro, têm um timbre. Sim. Ah, às vezes os instrumentos, há guitarras que eu não consigo tocar com o mesmo material, não é? Mas isso é uma herança de que escola? Da, 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 porque não, você, isto você vai passando, isto vai passando de. de isto tem de alguma coisa a ver com a laúde, com, 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 com essa técnica? Não, a técnica não, antigo. acho que é muito singular, acho que é uma técnica muito própria da guitarra portuguesa. Que se inventou aqui, as pessoas tocavam. Esta, esta... Esta, esta você não toca técnica... com o dedo médio, nem com o dedo lá, só com o dedo indicador e o. Mas eu também, pronto. É... Pra cima e pra baixo. É. E aquelas frases rápidas também. Mesma coisa. É. Isso tem muita herança árabe, sem dúvida que tem. É. Portanto, isto é uma técnica muito própria, a guitarra portuguesa, não... não... Lindo, né? Oscar, é, qual é a diferença da, da, da construção, assim, pro violão, por exemplo? Tem aquelas barras dentro, é, é mais ou menos a mesma... Não, é completamente diferente. Completamente diferente em que sentido? A guitarra portuguesa tem, tem só travessas transversais. Tem uma aqui, tem outra aqui. Só travessas transversais. Exatamente. Tem, tem uma aqui, a atravessar aqui, tem outra aqui na outra e tem outra aqui. Mais nada. Mais nada? Mais nada. E isso por quê? Você sabe? Não, porque isso tem um peso de cordas cento e tal quilos. Cento e tal quilos. Sim. E tem que ter uma boa... Tem que ter uma travessa aqui atrás do cavalete para aguentar a pressão. A pressão do, 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 cavalete. do cavalete. Muito interessante. Que coisa. Tão diferente do violão, não é? É. É um lindo instrumento, não é? Esta guitarra é, um... é uma joia. Tinha que vir pegar você e ir surfar, surfar um dia desses aqui, hein, Vamos? Oscar? Bora. Eu acho a coisa mais linda. Eu fico olha hipnotizado com surf. Tá? E olha eu aqui, um filme. Ah. Eu no guincho, você... em alta velocidade, com, com o vento pelas costas, no guincho, vento de 100 km, e, é e uma prancha de, 7, de 6 metros, olha para a velocidade. Ah. E a música disto? Não estás bem a ver, foi um amigo. Olha para isso, olha aí, olha no guincho, hein? a atravessar o guincho desde o Cabo da Roca ah, até, até ao Cabo Raso. Isto é loucura, meu! Só louco, tenho um grupo aí de malta, são os pais uns 20, temos um atralado, vamos para todo o lado, caralho. <risos> Olha lá, quando está a tempestade de Helena, sabes onde é que fomos na tempestade de Helena? Fomos para o Tejo, se um gajo ficasse lá, ninguém lá ia. Vento é. de 90 km hora no Tejo, entramos no trancão, saímos em Alcochete, uma velocidade, ondas de metro e meio no rio. O trancão é assim, isso. Uf, tu não estás, é tudo branquinho, foda-se. <risos> Do mar é que eu não sai.
e cada um tem a sua forma muito pessoal, acho eu, de, de ver essa, essa história. E, e para mim o fado é como eu o conheço deste, neste, nesta, mais ou menos nesta formação, porque aconteceu que havia muita música em Portugal, a música dos chalões e que foram de repente com acordo para o Brasil, e se misturaram com os lundons e há essa história. Também há outra vertente que diz que o Médio Oriente, através de, 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 dos mouros e dos árabes, trouxeram o que me identifica um bocadinho mais com essa teoria, que a partir do século XVIII começaram a tocar e a cantar, sobretudo em, em, em bairros muito pobres, bairros que, que tinham também muito a ver com esta coisa do Porto e do, e do, e do chegar e do, e do partir, pessoas que tinham vidas muito duras e a história mais bonita para mim do fado é o facto das pessoas necessitarem de espiar as suas dores e de, e, e de o fazerem em comunidade. E acho que é uma forma brilhante de que se encontrou nesta comunidade, que era, tu podias cantar a tua dor sem que se percebessem e, eventualmente, qual era a tua verdadeira fraqueza ou qual era a tua verdadeira dor. E em comunidade, entre, entre músicos e cantores, íamos e ia se partilhando as suas, o seu dia-a-dia, -dia, e por isso é que as letras falam muito do, do, dos amores, dos desamores, mas dos dia-a-dia, -dia, dos encontros, das festas populares, vai, vai sendo descritivo daquilo que era a vida das pessoas nessa época. E só mais tarde é que eu acho que aquilo se transformou numa, numa, numa expressão artística. Primeiramente era uma expressão, uh, uma expressão uh, emocional, uh, quase de sobrevivência. tão simples como olhar para este bairro, bairro de Alfama, olhar para Lisboa. Lisboa é uma mistura, uma mixórdia de, 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 de culturas e de, 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 de cidades sobrepostas umas sobre as outras. É uma cidade romana sobre o Olício, porque depois portanto, por cima está esta, esta coisa árabe e depois está, 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 está a cultura portuguesa, não é? a Lusíada, que depois logo por cima está dos descobrimentos portugueses, isto tudo por camadas, e é esta mistura também que se revê nos fados. Depois ainda tens mais outra mistura. Quem vem povoar os bairros típicos de Lisboa é quem? É a malta das províncias todas. Não é? Exatamente. Mas, Exatamente. Seja, que Essa trazem, área regional. Que claro, trazem claro. também toda uma cultura que já existe. Sim, sim, sim. Desde as beiras, trazem os montes, Tudo o que é folclore. Sim. Tudo o que é folclore. Há uma figura incontornável do fado, que toda a gente conhece, que é a Amália Rodrigues, e que é a prova viva disso. Porque a Amália trouxe para o fado, para aquilo que nós fazemos hoje aqui, uma forma de cantar que é inspirada na música beirã bem, e que, que vem de beirã, que é uma região é beirã. folclore tradicional. Ah, beirã. Beirã, beirã. sim. Beirã. Que é uma A beira. Da beira. 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 Da beira. E ela era do fundão e aí havia também muita influência espanhola e, e das pessoas que... E, e na verdade a Espanha com influência árabe, portanto isto tudo está muito catalisado aqui para este lado. E ela vem com aquela forma de cantar o folclore vem para, os, para Lisboa e com, com os avós, começa a cantar as coisas que ela se lembrava espanholas e também os fados à maneira dela, como tem aquela expressão toda e tem a importância que todos nós sabemos que ela tem, ela, ela transforma a própria linguagem. A forma dela cantar e a forma como ela pegava nas coisas dá sentido e dá coerência a tudo. Agora, como é que a guitarra chega a ter este formato e esta sonoridade no fado. A teoria, a teoria é de que isto, isto vem da guitarra inglesa, da cítara inglesa, Sim. que era um instrumento que vem com, com os ingleses quando, quando fizeram parte da corte portuguesa, e que é um instrumento de corte, e como os instrumentos de corte eram proibidos de tocar fora de, 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 de palácios reais, teve que ser adaptado 
E então eram os próprios músicos que tocavam na rua, que tocavam um instrumento que era muito semelhante a um instrumento de, de, mas de corpo, não ser. mas que não podia ser. E então era uma adaptação. E aí surge este, este formato de instrumento meio uh, real, mas adaptado à a, a, a rua, ao povo. Diziam que a, que a guitarra portuguesa era uh, o piano dos pobres. Quem não tinha piano, não tinha condições para ter piano em casa, tocava a guitarrinha, era o pianinho, chamavam o pianinho a guitarra. Os instrumentos que são portáteis, eles claro. acabaram moldando as culturas populares, claro. porque eles conseguiam chegar claro. em qualquer canto. Por isso é que o Gaspar nunca vai moldar a guitarra popular. <risos> Gaspar, mas ele, ele não. Ele só atende pelo nome de gato. Ah, é? É, Gaspar não. <risos> claro, porque você bota nome não, de gato chamar... e não é adianta gato. nada. Gato. Sim, é o gato. Você estava me falando dessas variações. Como é que, como é, que é isso, Pedro? Porque para nós, na, na cultura latino-americana, enfim, mais para o lado até da Argentina, as variações é quando você desenvolve alguma coisa em cima de um tema, em cima de um tema claro. estipulado. Sim, mas no, na, na, na guitarra portuguesa, no fado, tanto na guitarra portuguesa de Lisboa como na de Coimbra, ou seja, Arthur Paredes, Carlos Paredes, uh, a designação de variações não, não significa isso. Significa uma guitarrada, uh, quando dizem variações em lá menor, é uma guitarrada em lá menor. Ou seja, não, não existe um pré-tema sobre o qual fazem uma variação. É uma questão de nomenclatura, não é? Sim. <coughs> Mas aí tem um tema específico ou não? É como se fosse uma, uma improvisação? É uma... Não, é, uma, é, um, é um tema, ou seja, não é uma variação feita sobre um tema, é, um, é apenas uma guitarrada, um tema que, que vale por ele só. Sei, seja, sei, sei. Imagina, sei. não temos variações sobre uh, Alfonso e Elmar. Não tem. Não é isso, é, é, variações em Lá menor é, é aquela peça só. E ele pode chamar variações em Ré menor ou outra peça, portanto, não, não existe um pré-tema. E, e a autoria, autoria, por exemplo, isso, isso não, não atrapalhava a autoria na época? Essa coisa que você falou do Armandinho, não, é, por exemplo? Isso do Armandinho é curioso falar da autoria, porque o Armandinho foi um, além de grande guitarrista e compositor, foi o homem que, do, dos primeiros músicos portugueses, a tomar consciência da, da, da dignificação do, do artista. Da autoria. E da autoria. A gente estava com o Pedro de Castro e com, e com, e com o Luiz Guerreiro e tal, e foi, e che, che, e chegou o nome do Armandinho na conversa. Uhum. E o Pedro falou uma frase assim, não, o Armandinho foi o cara que arrumou a casa. É. Eu não entendi muito bem o porquê dessa expressão. Foi o primeiro guitarrista que pegou na guitarra portuguesa e a levou para um palco como um protagonista. Sim. E não como acompanhador do, do Fado de Lisboa. Assim como o seu contemporâneo em Coimbra, Artur Paredes. Sim. Portanto, pai do Carlos Paredes. Pai do Carlos Paredes. Foi um homem também muito importante nesse... Aliás, eles eram amigos. Ah, é. Armandinho e Arturo Paredes. Contemporâneos e conheceram-se. Aham. Portanto, foram os dois nomes da guitarra portuguesa que dignificaram o instrumento e o levaram para palcos como protagonista. Sim. Portanto, quando se diz que ele arrumou a casa, sim, arrumou a casa, não só arrumou a casa, como criou uma linguagem, pois. Como criou o, uma linguagem. O Armandinho, como compositor, as peças dele são tocadas hoje, não é? São, sim. são a Bíblia da guitarra portuguesa de Lisboa. Sim. Portanto, mais do que arrumou a casa, ele, ele inventou, este, digamos que inventou esta linguagem. Não? Olha que lindo, <risos> que lindo. Já comentando mais sobre essa, a, a característica do fado, com, do canto e da guitarra, né? um cara chamado Fontes também, um cara que deu muitas ideias de sim, acompanhamento. Sim. Fontes claro. Rocha. Fontes Rocha. Fontes Rocha, avô do Ricardo Rocha, grande guitarrista. Ah. Ah, é curioso porque o Fontes Rocha, essa geração, que acompanharam a Amália uma boa parte da vida deles. Uh -huh. Fontes Rocha, Carlos Gonçalves, Domingos Camarinha, uh -huh. uh, José Nunes, tô, uh, Jaime Santos. Aqui estão cinco grandes guitarristas de Lisboa, Sei. que foram pós-Armandinho, mas foram homens que desenvolveram este instrumento de uma maneira, que lhe deram um lirismo que aquele hoje em dia tem. Sim. Então, foi uma segunda geração importantíssima. Depois da criação do Armandinho, houve esta geração. Que legal você falar isso, porque as culturas elas, elas são tão estereotipadas assim para o resto do mundo, né? como o Brasil, como qualquer outro. É, cultura. claro, claro. A gente, claro. A gente, é muito raso né? a compreensão das culturas. Né? Só um bocadinho que falaste do Brasil, 
a realidade que eu, que eu conheço bem, como tu sabes. E é curioso que o Armandinho fez várias viagens ao Brasil, uma ou duas, de barco, não é? Naquela época, dos Naquela anos época 20. De barco. E conheceu e fez amizade com o Jacó do Anolim. Mentira. É, eu não sei se não haverá até gravações dos dois. Mas eu sei que o Jacó do Anolim conheceu o Armandinho e, e ambos nutriam grande admiração e amizade do Mas que interessante, porque é. a gente vê o Jacó, o Jacó procurou a guitarra portuguesa dentro do bandolim sim, brasileiro. Sim, inclusive a forma, é. né? Que é redondinha, então tem, tem inspiração, não é? é? E se calhar até aumentou um pouco, um pouco o tamanho da caixa, não? Sim, 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 sim. O Armandinho fez isso com a guitarra portuguesa de Lisboa. Ah, é? Ele aumentou o tamanho da caixa, porque ela era mais pequenina. Ou seja, ganhou mais, mais, mais corpo, mas... Nossa, que figura, hein? Foi, foi a necessidade de se tornar solista, não é? Porque, e essa tua compreensão de começar a trazer isso para o mundo do, da guitarra... É, da, bom, do, do violão que a gente toca, uhum. Pedro... Isso começa já desde muito tempo? Como é que é isso? Comecei a olhar com mais atenção para Carlos Paredes, para, mais tarde para Armandinho, uhum. e tentar trazê-los para este instrumento. Claro. É claro, com leituras absolutamente pessoais, não é? Pessoais, mas o violão não é um camaleão, né? É um camaleão. Acho que é, é o instrumento que mais se adapta aos lugares e, é e consegue, você consegue colocar tudo aqui é dentro, né? Uma pequena orquestra transversal às culturas de todos os Malta que defende, pronto, por exemplo, Pedro Caldeira Cabral, o compositor daquele tema que eu toquei há bocado, ele, ele defende que isto não é, não é guitarra portuguesa, que isto é cítara portuguesa. Cítara portuguesa. E... Mas tem sempre muito. É, tem muitas versões de onde veio a guitarra. A cítara é completamente. É, é este instrumento só com, com um outro desenho, quer dizer, ela era mais pequena, a afinação era exatamente a mesma, as mesmas cordas. Um, a técnica de tocar era igual, só que em vez de ser com, com unha, uhum. era com o plectro. A cítara já tinha, todas, todas elas eram diferentes e o instrumento era o mesmo, não, não tinha a ver com, com a região, o instrumento era o mesmo, só que esta luta não é? Sim. era sempre diferente. Antigamente se tinha esse tipo de, de trabalho assim, em madeira, como é que é isso? Uns que até tinha a cara do, do, do proprietário. Nossa! Poxa, isso não deixava o ego em casa. Nada, não deixava. <risos> Tinha formatos, uma flor, uma coisa. Na, na cítara acontecia muito, não é? Sim. Muito, muito ornamento, muito madre pérola. Isso. Sim. Uh, e eles defendem, não só pela. O Pedro Carlos Cabral defende pelo repertório antigo que estava feito para esse instrumento. Uh, e não o quer conectar com o instrumento agora, com os fados e com essa coisa toda, não é? E voltou a aparecer. Uh, já a chamar-lhe guitarra portuguesa, mas a acompanhar no, na noite, na, nesse, nesse ambiente noturno da, da má vida. Ah. É, ela apareceu só como, como acompanhadora de, dos fadistas e os, os faias, os, aquela malta. Então é uma coisa mais simples, mais de acompanhamento. Sim, já não, havia, já não havia... O instrumento morreu como solista uh, aí durante um século. Nossa. E volta a aparecer com o Armandinho no início do século XIX. E juntamente o Armandinho e o Arthur Paredes é que desenvolveram a guitarra moderna. 
são coisas que vão sendo construídas, né? Os instrumentos populares, assim, eles vão Sim. sendo... Parece uhum. que cada um coloca uma pecinha <risos> e, e, é e, e vai se desenvolvendo. Essa coisa da viola a daqui ter mantido, né? O, a, as cordas de aço, né? Sim, é verdade. Uhum. Característica. Característica do acompanhamento. Sim, e, e desta sim. música, assim, dos fados. Dos fados. Sim. É pra, pra, por causa do timbre, para colar com o timbre das cordas de aço da guitarra. Para fundir. Para fundir. Sim. Uhum. E para ter uma. Para ficar homogêneo. Isso, para ficar homogêneo. E você começou a tocar esse instrumento como, José? De criança? Como é que foi essa? Ah, aí com. 14 anos. Sim. 14 anos. Sim. Mas você vivia num ambiente de fado? Sim, minha mãe cantava. Ah, ah olha só. Que aí mesmo no caldeirão e não havia nada a fazer. Isso é muito comum, né? A gente estava falando com a Carminha, eu não sabia que a mãe da Carminha tinha uma casa de fados. E... Uhum. É minha mãe também teve. Eu acho que a, minha... a tua mãe também teve. Ah, no bairro alto. Então é, um, é, uma, é uma comunidade, é como se fosse uhum. um. A mãe do Carlos também é uma, uma fadista daquelas. Ah, é? Sim. Cantora também? Espetacular. Sim, ainda canta. Ainda 82 canta. anos. Não. Ainda canta? Não sei. Não canta como uma velhinha, é verdade. É. Não é? Que linda. E essa coisa desse vibrato tão. tão assim. personalizado na guitarra, isso é desde o início? Desde tá? o Passa um pouquinho, oh, oh, oh. É, é. Normal. Normal. Por exemplo, esta 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 Depois da guitarra desaparecer do, do, do meio solista, foi ele que começou a, fazer, a criar peças para a guitarra portuguesa. Foi o Armadinho. Sim. Quem o conheceu diz que era, que era, que era impressionante. O cara, o cara tocava só com a, com a unha dele, não tinha unhas postiças. Ah. E quando a unha gastava, não tocava. Tinha que esperar que ela crescesse. Ai! <risos> uma das histórias do violão. Só posso agradecer a oportunidade de aprender com esses queridos amigos um pouco mais sobre essa linda cultura ibérica.